This is lecture number second for insect ecology and integrated pest management that is E and T O 322 232. Tell me, tell me, no, that is lecture number second as narahe and yam with the pahaja definition of insect ecology and various terminologies related to ecologies. Tell me, tell me, no, Zabahi when the word upon he lecture suru Korea and he. हा जो सब्जेक्ट आहे अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपण कसा समजावून घेणार आहे हे तुम्ही पाहतच चला तर मित्रांनो तुम्ही जर या चॅनलवर जर नवीन असाल तर आपले बेस से एग्री स्टडी एंड गाईड YouTube चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका त्याचप्रमाणे टेलीग्राम ग्रुप आणि WhatsApp ग्रुपलाही तुम्ही जॉईन होऊ शकता या सर्वांची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे तर मित्रांनो पहिल्यांदाच पाहूयात आपण इन्सेक्ट इकोलॉजी बद्दल आणि ही इकोलॉजी ही जी कॉन्सेप्ट आहे ती कोणी नक्की दिलेली आहे द टर्म इकोलॉजी वाज coined by German biologist Ernst Haeckel in 1869. Here is Ernst Haeckel. तर यानी जे पहले अंदर ecology ची जी concept है कि वो term है ती दिले लिया है आंते होते German biologist. The term ecology is derived from Greek word oikos means house or place to live. Logos means the science of or the study of. तर ओइकोस म्हणजे एखादं ठिकाण किंवा राहण्याचं ठिकाण आणि लोगस मीन्स ॲज यू नो द स्टडी ऑफ एखाद्या राहण्याच्या ठिकाणाचा स्टडी करणं याला म्हणायचं इकोलॉजी आणि हे दोन शब्दापासून तयार होतो ओइकोस अँड लॉजी किंवा लोगस स्टडी ऑफ होम ओके सो लेट डिस्कस अबाउट नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी इट इज द साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम विद देयर एनवायरमेंट इंक्लूडिंग बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फॅक्टर्स इकोलॉजी म्हणजे असं साइंस आहे की ज्या साइंस मध्ये जे ऑर्गेनिजम्स आहेत त्यांचा स्टडी केला जातो कि त्यांचा सहसंबंध एनवायरमेंट मध्ये असेल आणि त्यामध्ये एनवायरमेंट मधील जे अबायोटिक आणि बायोटिक फॅक्टर्स आहेत त्यांच्याशी जो रिलेशन आहे ऑर्गेनिझमचा त्यांचा हा स्टडी असेल की ज्यामध्ये इकोलॉजी असं म्हटलं जातं म्हणजे एनवायरमेंट मधील बायोटिक आणि अबायोटिक जे घटक आहेत त्यांचा आणि जे ऑर्गेनिझम आहे त्यांच्या संबंधामधील किंवा रिलेशनशिप मधील जो स्टडी आहे त्या स्टडीला इकोलॉजी असे म्हटलं जातं आणि जे सायन्स असेल की ज्यामध्ये इन्सेक्टचं जे रिलेशन असेल की जे एनवायरमेंट सोबत केलं जाईल त्या सायन्सला म्हटलं जातं इन्सेक्ट इकोलॉजी द सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इन्सेक्ट्स टू देअर एनवायरमेंट दॅट इज कॉल्ड इन्सेक्ट इकोलॉजी लेट्स सी अबाउट इट नाव वी हैव टू डिस्कस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इकोलॉजी ज्या विविध संकल्पना है इकोलॉजी सन्दर्भ पहाय है इन दैट फर्स्ट ऐटो इकोलॉजी स्टडी ऑफ एन इंडिव्यूजल ऑर्गेनिजम इट्स बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट ऑन इट्स लाइफ साइकल तो एखाद इंडिव्यूजल ऑर्गेनिजम अल कि बिहेवियर एंड जो इन्फ्लुएंस है एनवायरमेंट वरती आणि त्याच्या लाईफ सायकल वरती याला म्हणायचं ऍटो इकोलॉजी हियर इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑर्गेनिझम और इंडिव्हिज्युअल स्पेसीज म्हणजेच एखाद्या इंडिव्हिज्युअल ऑर्गेनिझम वरती किंवा इंडिव्हिज्युअल स्पेसीजचा जेव्हा स्टडी केला जातो तेव्हा ऑटो इकोलॉजी असं म्हटलं जातं इन अदर वर्ड इट इज स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिव्हिज्युअल स्पेसीज और इट्स पॉप्युलेशन अँड एनवायरमेंट किंवा दुसऱ्या भाषेत असं म्हटलं जातं कि जे इंडिव्हिज्युअल स्पेसेस आहेत किंवा त्यांचे पॉप्युलेशन आहे एखाद्या एनवायरमेंटमधील त्यांचा स्टडी केला जातो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ट्री इन फॉरेस्ट एखाद्या जंगलातील एखादा जर वृक्ष असेल की त्याचा स्टडी केला जातो फॉरेस्टच्या दरम्यान याला म्हणायचं ऑटेकोलॉजी सेकंड सेनिओकोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिझम्स विच आर द फाउंड ॲज युनाइट कॉल ॲज कम्युनिटी इकोलॉजी और सेनेकोलॉजी तर यामध्ये ॲटोकोलॉजीमध्ये फर्स्ट ओनली वन ऑर्गेनिझमचा स्टडी अँड 
सायनिकोलॉजी मध्ये जे ऑर्गेनिजम्स आहेत त्यांचा ग्रुप मीन्स यामध्ये ट्री ऑफ फॉरेस्ट चा स्टडी असेल आणि यामध्ये संपूर्ण फॉरेस्टचा स्टडी केला जाईल तर याला म्हणायचं सायनिकोलॉजी नेक्स्ट इज द हॅबिटॅट इकॉलॉजी स्टडी ऑफ हॅबिटॅट अँड इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गॅनिझम्स यामध्ये एखाद्या ऑर्गॅनिझमचं जे हॅबिटॅट आहे त्याचा स्टडी केला जातो आणि त्या हॅबिटॅटचा इफेक्ट त्याच्या ऑर्गॅनिझमवरती काय पडतो याचा स्टडी करणं म्हणजेच हॅबिटॅट इकॉलॉजी ओके दीज आर द थ्री टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इकॉलॉजी आवर नेक्स्ट टर्म इज एथोलॉजी दॅट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अंडर द नॅचरल कंडिशन दॅट मीन्स इथॉलॉजी तर एखादं बिहे ऑर्गॅनिझम्स असेल की ज्याचं असं बिहेवियर की नॅचरल कंडिशनमध्ये जसं बिहेवियर असेल त्या बिहेवियरला इथॉलॉजी असं म्हटलं जातं म्हणजेच एखादा जर ऑर्गॅनिझम्स जर त्याच्या नॅचरल प्लेसमध्ये असेल किंवा नॅचरल कंडिशनमध्ये असेल त्यावेळेला त्याचं जे बिहेवियर असतं त्या बिहेवियरला म्हणायचं इथॉलॉजी सो नेक्स्ट इज हॅबिटॅट इट इज द प्लेस वेदर और व्हेअर द ऑर्गॅनिझम लाईव्ज तर हॅबिटॅट कशासाठी म्हणतात की एखादं ऑर्गॅनिझम त्याचं ओरिजिनल प्लेसला कसं राहतो त्या प्लेसला म्हणायचं हॅबिटॅट सो नेक्स्ट इज द पॉप्युलेशन इट डिनोट्स ग्रुप ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गॅनिझम तर पॉप्युलेशन म्हणजे काय आहे एखादा असा ऑर्गॅनिझमचा ग्रुप की जो ग्रुपमध्ये राहतो आणि एखादा ऑर्गॅनिझमचा टाईप सो नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी इज कम्युनिटी इन द इकॉलॉजिकल सेन्स इन्क्लूड्स ऑल द पॉप्युलेशन ऑफ अ गिवन एरिया तर एखाद्या एरियामधील जी सर्वच्या सर्व जी पॉप्युलेशन असेल त्याला आपण कम्युनिटी असं म्हणतो की ज्यामध्ये सर्व जे इंडिव्हिज्युअल्स असतील जे सम वेगवेगळे जे पॉप्युलेशन त्याचप्रमाणे जे वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम्स असतील त्या सर्वांना मिळून कम्युनिटी असं म्हटलं जातं त्यानंतर इकोसिस्टीम अ सेल्फ कंटेनिंग सिस्टीम दे आर कंपोज ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वेअर कंटिन्युअस एक्सचेंज ऑफ मॅटर अँड एनर्जी टेक्स प्लेस तर इकोसिस्टीम अशा प्रकारची जी सिस्टीम असेल की ज्यामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पण असतील आणि नॉन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पण असतील आणि यांच्यामध्ये जी लाईफ सायकल आहे ती कम्प्लीट होत जाईल आणि त्यांच्यामधून जे एक्सचेंज आहे जे एनर्जीचं एक्सचेंज आहे ते कंटिन्युअसली होत राहील त्याला म्हणायचं इकोसिस्टीम सो दीज आर द कन्सेप्ट लेट सी नेक्स्ट कन्सेप्ट इन इकॉलॉजी त्या त्याच्या आधी पहा ॲनिमल बिहेवियरलाच इथॉलॉजी असं म्हटलं जातं आणि हा जो वर्ड आहे तो इथोस ग्रीक वर्डमधून झालेला आहे इथोस मीन्स कॅरेक्टर अँड लॉजिया मीन्स स्टडी ऑफ त्यानंतर बायोम लेट्स अबाउट बायोम द ग्रुपिंग ऑफ कम्युनिटीज दॅट हॅव सिमिलर स्ट्रक्चर कम्पोज ऑफ इकोसिस्टीम ऑफ सिमिलर व्हेजिटेशन टाईप तर बायोम कशासाठी म्हणतात पहा जे असे ग्रुप आहेत की ज्यामध्ये जे स्ट्रक्चर जे असेल ते सिमिलर असेल इकोसिस्टीममधील आणि त्यांचं व्हेजिटेशनचं जे टाईप आहे ते देखील सिमिलर असेल ओके सेन नेक्स्ट इज द बायोटा फाऊना अँड फ्लोरा ऑफ पर्टिक्युलर हॅबिटेट आर टुगेदर कॉल्ड बायोटा म्हणजे एखाद्या हॅबिटॅटमधील जे प्लांट्स आहेत किंवा जे ॲनिमल्स आहेत ह्या सर्वांचं संपूर्ण हॅबिटॅट मिळून बायोटा होत असतं नेक्स्ट इज द बायोस्फिअर इट इज लार्जेस्ट इकोसिस्टीम विच इन्क्लूड्स ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑन अर्थ इंटरॅक्टिंग विथ द फिजिकल एन्व्हायरमेंट तर बायोस्फिअर म्हणजे काय आहे की जे सर्व जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि जे फिजिकल एन्व्हायरमेंट आहे मीन्स नॉन लिव्हिंग एन्व्हायरमेंट यांच्या सर्वांच्यामधील जे इंटरॅक्शन असेल म्हणजे त्या सर्वांचा समावेश हा बायोस्फिअरमध्ये होतो की ज्यामध्ये ॲटमॉस्फिअर येत असेल हायड्रोस्फिअर येत असेल आणि लिथोस्फिअर देखील येत असेल या सर्वांचं मिळून बायोस्फिअर होत असतं नेक्स्ट इज द इक्टॉन सम कम्युनिटीज विच आर कन्सिडर्ड टू बी ट्रान्झिशनल बिट्वीन टू बायोम्स कॉल्ड ॲज इक्टॉन तर दोन बायोम्समधील जे इफेक्ट असेल किंवा दोन बायोम्समधील जे साखळे असेल की त्यामध्ये जे कम्युनिटीज राहत असतील 
त्यांना म्हणायचं इकटोन की जे असे जे बायोम्स असतील की जे या बायोममध्ये सुद्धा राहतील आणि त्या बायोममध्ये राहतील की जे मध्येच त्यांचं कार्य कम्प्लीट करत असतील म्हणजेच या बायोममध्ये सुद्धा नाही त्या बायोममध्ये सुद्धा नाही कधी या बायोमध्ये कधी त्या बायोमध्ये अशा प्रकारचे जे कम्युनिटीज असतील त्यांना म्हणतात इकटोन नेक्स्ट इन इक्विलेन्स अँड ॲनिमल लाईव्ह इन द हॅबिटॅट ऑफ अनदर वन विथ शेअरिंग इट्स फूड तर इक्विलेन्स म्हणजे काय आहे पहा असा ॲनिमल की जो हॅबिटॅटमध्ये राहत असेल दुसऱ्याच्या त्याचं फूड शेअर करण्यासाठी याला म्हणायचं इक्विलेन्स सो नेक्स्ट इज द फॉरेझी अ कॉमन सॅलिस्टिक रिलेशनशिप बिट्वीन अमंग द ऑर्गॅनिझम्स इन विच वन काइंड ऑफ ऑर्गॅनिझम अटॅक्स टू अनदर देअर बाय गेन्स मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन तर फॉरेन्सी म्हणजे काय आहे पहा दोन ऑर्गॅनिझममधील अशा प्रकारचे रिलेशन की ज्यामध्ये एक ॲनिमल दुसऱ्या ॲनिमलवरती अटॅक करतो आणि तो अटॅक करतो एवढ्यासाठीच की त्याला ट्रान्सपोर्टेशनचं मोड हे मिळावं एवढ्यासाठी तर मित्रांनो हे आहेत सर्व कन्सेप्ट इन इकॉलॉजी की ज्याला आपण म्हणतो व्हेरियस कन्सेप्ट ऑर टर्मिनॉलॉजीज इन इकॉलॉजी तर मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती आपण सर्व इन्फॉर्मेशन देणारच आहोत आणि हे होतं लेक्चर नंबर सेकंड फॉर इन्सेक्ट इकॉलॉजी अँड इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट दॅट इज ई एन टी ओ टू थ्री टू तर मित्रांनो हे होते लेक्चर की ज्या लेक्चरचा फायदा नक्कीच तुम्हाला तुमच्या अभ्यासामध्ये होईल अशी मी आशा करतो चल तर मित्रांनो आता भेटो पुढील व्हिडिओ लेक्चरमध्ये नवीन माहितीसह नवीन विषयासह आता मी तुमची रजा घेतो धन्यवाद